Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Jokowi memanggil China untuk melawan Uni Europe dan dikatakan sekutu Uni Europe ini dikatakan mula meninggalkan Uni Europe. Adakah ini benar guys? Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku Musa bin Muhammad Din Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan atau klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Guys, don't skip this video guys. Jangan dulu skip. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini di mana dikatakan Jokowi memanggil China untuk melawan Uni Europe. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini seperti biasa. Jangan dulu buat andaian. Please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham mengenai tajuk yang kita Tonton pada hari ini Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit Kita punya respon Based on video yang kita tonton guys Apa-apa pun Jom kita semak dulu video ni Wow ada apa ni guys Halo sahabat bagi-bagi Indonesia gandeng China lawan Uni Eropa Negara ini rela Tinggalkan Uni Eropa demi Indonesia Mengenai uh, Progres kerjasama yang lain-lainnya tadi uh, sudah kami sampaikan kepada uh, presidensi. Presidensi negara apa telah menyumbangkan tenaga khas Indonesia dalam hal mempertalam tata kelola global serta mendorong pemulihan ekonomi dunia. It's now a country that wants to lead in this issue, wants to show that uh, they can also transform their economy into a sustainable economy. And I'm really excited about that. That's why I want to be here. Bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kau enggak apa-apa. Kamu enggak beli CPO kita tidak apa-apa. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. To channel bagi bagi sahabat bagi bagi Uni Eropa yang merupakan menjadi kewaspadaan kita karena beberapa persoalan yang mereka berikan terhadap kita sampai sampai mereka menciptakan konflik dengan kita menjadikan salah satu negara mereka menjadi akrab dengan kita karena beberapa alasannya dan salah satunya adalah persoalan impor dan ekspor. Siapakah negara tersebut, dan bagaimana bisa negara mereka yang sudah dirugikan, karena Indonesia yang menyetop semua ekspor, bisa menjadi rekan bisnis Indonesia, atau, itu adalah tipu muslihat saja, untuk membujuk Indonesia? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan menyalahkan penjelasan Mimin. Sahabat bagi-bagi, dengarkan penjelasan ini terlebih dahulu, defisit perdagangan Indonesia dengan Brasil melonjak tajam pada November tahun 2022. Brasil bahkan menjadi penyumbang defisit terbesar ketiga setelah Australia dan Thailand. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Brasil mencapai 95,4 juta dolar, sementara impor dari negara Samba menembus 344,5 juta dolar. Dengan demikian, defisit neraca perdagangan dengan Brasil kini mencapai 249,1 juta dolar pada November tahun 2022. Defisit dengan Brasil hanya kalah dari catatan defisit dengan Australia 519,1 juta dolar dan Thailand 321 dolar 6 juta. Merujuk pada data Kementerian Perdagangan, defisit neraca perdagangan pada Januari Oktober tahun 2022 mencapai 1,87 miliar dolar, maka defisit pada Januari November tahun 2022 menyentuh 2,12 miliar dolar. 
munculnya Brasil sebagai penyumbang defisit terbilang di luar kebiasaan, mengingat Indonesia biasanya mencatat defisit besar hanya dengan Australia, China, dan Thailand. Gula, kapas, menjadi komoditas yang menjadi penyumbang terbesar defisit dengan Brasil. Sahabat bagi-bagi, China yang dikhawatirkan akan menurunkan permintaan justru menunjukkan data sebaliknya. Di tengah perlambatan, ekonomi negara tirai bambu, ekspor non-migas Indonesia ke China masih naik tipis 0,6% MTM menjadi 6,28 miliar dolar. Ekspor China tersebut adalah yang tertinggi sejauh ini. Pada periode sebelumnya, ekspor bulanan China hanya berada di kisaran 5 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke Tiongkok baru menembus di atas dalam tiga bulan terakhir, yakni 6,15 miliar dolar pada September tahun 2022, 6,25 miliar dolar pada Oktober. Ekspor non-migas ke China bahkan sudah menembus 6,28 miliar dolar pada bulan lalu. Yang menarik, kenaikan ekspor Indonesia justru terjadi di tengah banyaknya sentimen negatif dari negara tirai bambu, mulai dari perlambatan ekonomi hingga lockdown. Impor China pada November dan Oktober tahun 2022 juga mencatatkan kontraksi. Namun, permintaan dari China ke Indonesia justru menunjukkan peningkatan. Ekspor ke AS juga masih naik, 1,56 persen MTM menjadi 2,1 miliar dolar. Kenaikan ekspor ke AS terjadi di tengah perlambatan aktivitas manufaktur negara tersebut, serta kencangnya isu resesi di Paman Sam. Sahabat bagi-bagi, kita kecualikan, jika China memang membutuhkan ekspor Indonesia. Karena mereka juga membantu Indonesia, ke negara yang maju. Lantaran, persoalan dengan Uni Eropa juga tidak tahu, kapan akan meredam. Jasa yang ditinggalkan China, terhadap Indonesia, membuat kedekatan mereka, memang bukan hal yang baru lagi, bagi dunia internasional. Akan tetapi, jika dilihat dari era presiden sebelumnya, tentu Indonesia bisa dibilang, lebih condong kepada barat. Hal ini terlihat dari kuatnya pengaruh AS terhadap berbagai kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di bidang perdagangan dan pertambangan. Indonesia pada saat itu menjadi surga bagi bangsa-bangsa barat yang haus akan kekayaan alam Indonesia. Tetapi, sejak era Presiden Jokowi, keseimbangan politik mulai dibenahi, Indonesia tak lagi condong, bahkan takut pada negara-negara barat. Pelarangan ekspor, bahan tambang mentah, hingga hilirisasi industri, menjadi bukti nyata kebangkitan Indonesia. Di saat negara-negara sekutu barat, hanya ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dari kerjasama dengan Indonesia, China hadir, justru menawarkan kerjasama yang adil, dan saling menguntungkan. China selalu memberikan transfer teknologi, di setiap proyek-proyek besar, dengan Indonesia. Contohnya adalah, kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana, China setuju, memberikan seluruh teknologi penunjang, bagi berjalannya kereta cepat, Jakarta-Bandung. Hal ini berbeda dengan tawaran Jepang, yang merupakan salah satu sekutu Amerika, di mana Jepang, menolak memberikan transfer teknologinya, kepada Indonesia. Sahabat bagi-bagi, jika kita terus saja bekerja sama dengan China maupun Rusia, kemungkinan negeri ini bisa mewujudkan cita-cita yang didambakan oleh presiden sebelumnya yang belum sama sekali terwujud. Semoga, dengan terjalinnya kerjasama yang adil, membuat Indonesia semakin makmur dan sentosa. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Wah, merdeka! Wih, merdeka! <laughs>
Itu baru dalam sudut ataupun aspek ekspor. Di mana kalau kita tengok pihak China bangunkan fabrik di Indonesia memang sangat-sangat banyak guys. Di mana kalau kita tengok kerjasama Indonesia-China ini boleh dikatakan merangkumi pelbagai aspek guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya uh, hubungan di antara China bersama dengan Uni Europe khususnya Eropah dan juga khususnya kepada Amerika Syarikat memang tidak begitu baik. Sebab kalau kita tengok uh, ekonomi utama dunia sekarang tertumpu di antara Amerika Syarikat dan juga China China ini kalau kita tengok dia merupakan negara yang sedang membangun dengan begitu pesat dan dikatakan dia bersaing hebat bersama dengan Amerika Syarikat dalam menyerujui ekonomi dunia sekarang. Jadi di sebalik untuk menjadi yang terbaik dalam memegang ekonomi dunia di mana Amerika Syarikat ada dia punya strategi ataupun ada hala tuju dia sendiri. Jadi hubungan dia bersama dengan China tidak begitu baik. Jadi Ya, secara jelas dia kalau kita tengok pihak China akan menjalinkan hubungan kerjasama uh, banyak tertumpu dengan Indonesia dalam pelbagai aspek sebab kalau kita tengok banyak produk-produk uh, telah dihasilkan di China jadi banyak sekali juga memerlukan bahan-bahan mentah dan bahan-bahan mentah itu banyak berada di Indonesia jadi secara tidak langsung pihak China akan menjaga hubungan baik bersama dengan pihak Indonesia jadi kita dapat nampak dengan jelas walaupun Indonesia diembargo macam mana sekalipun oleh pihak Uni Europe tetapi ada certain-certain negara seperti China, seperti Rusia, seperti India dan beberapa negara-negara yang lain khususnya kalau kita tengok di Asia dan khususnya kalau kita tengok di Rusia sendiri sudah pasti mereka ini akan berpihak Uh, ekonomi bersama dengan Indonesia sebab hubungan yang dijalinkan bersama dengan Indonesia dengan negara-negara mereka ini memang sangat-sangat baik guys tiada masalah ekonomi ataupun tiada pun masalah pada sebelum ini yang dikatakan Indonesia menimbulkan masalah tiada guys jadi di sebalik daripada itu mereka menjaga hubungan baik bersama dengan Indonesia secara tidak langsung GPO daripada Indonesia pasti akan meningkat walaupun diembargo oleh Uni Europe macam mana sekalipun GPO daripada Indonesia pasti akan meningkat guys Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saya sedikit information ataupun sedikit pandangan mengenai video reaction kita pada kali ini guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video.